শিখতে চাই এবং নাসিরুল্লাহ সাইকোথেরাপি ইউনিটের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলাপ করব কিভাবে সন্তানের সঠিকভাবে লালন পালন করা যায় আমাদের দেশে বাবা মারা খুব স্বাভাবিকভাবে ধরে নেন যে সন্তান লালন পালন একটা খুবই সহজ ব্যাপার এবং যেহেতু তারা যেভাবে লালন পালন হয়েছে তারা জানেন ব্যাপারটা সুতরাং তাদের সন্তানকে একইভাবে লালন পালন করা যাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা আরেকটা ভাবনার বিষয় আছে তাদের জন্য যে আমাদের বাবা মারা তো কখনো আর ট্রেনিং নিয়ে আসেনি সুতরাং আমরাও সে একইভাবে পারবো কিন্তু একটা জিনিস তারা ভুলে যান যে আমরা যেভাবে বড় হয়েছি যেই কনটেক্সটে বা যেই সামাজিক পরিবেশ পরিপ্রেক্ষিতে এখনকার সামাজিক পরিবেশ পরিপ্রেক্ষিত একই রকম না সুতরাং আমরা যদি সেই একইভাবে চিন্তা করে থাকি যে আমরাও আমার সন্তানকে একইভাবে লালন পালন করবো সেটা সব সময় হয়তো ঠিক মতো কাজ নাও করতে পারে এবং এখন আমরা যেটা দেখতে সাইকোলজি বা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট হিসাবে আমাদের কাছে প্রচুর বাবা মা আসেন তাদের সন্তানকে সন্তানের বিভিন্ন সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা এই ভিডিওতে এবং এর পরবর্তী কতগুলি ভিডিওতে এই সমস্যাগুলি নিয়ে আলাপ করব এবং কীভাবে তার সমাধান করা যায় আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে শুরু করতে চাই ধরেন আপনার দুটো বাচ্চা আছে একটা বাচ্চার বয়স ছয় বছর আরেকটা বাচ্চার বয়স চার বছর এখন ছয় বছর বাচ্চাটা এবং চার বছর বাচ্চাটা ওরা স্বাভাবিকভাবে চায় আপনার সাথে খেলাধুলা করবে বা এই বিষয়গুলো আপনি হয়তো বসে একটা অফিসে জরুরি কাজ করছেন এবং ওরা এই মুহূর্তে এসে বলল যে ঠিক আছে বা মা বা বাবা আজকে তোমার সাথে খেলবো চলো এবং আপনি ওদেরকে স্বাভাবিকভাবে বলবেন যে না আজকে আমি ব্যস্ত আছি তোমাদের সাথে পরে খেলব না এবং ওরা খেলতে চলে গেল এখন যেহেতু ওরা খেলতে চাচ্ছে আপনার সাথে ওরা অ্যাটেন্সটা ফিল করছে নিটটা আপনাকে ওরা যেটা করলো ছোট বাচ্চাটা খেলতে খেলতে বড় বাচ্চাটার সাথে একটা মারামারি বা দুষ্টমি লেগে ছোট বাচ্চাটাকে হয়তো বড় বাচ্চাটা থাপ্পড় দিল এবং ছোট বাচ্চা ভ্যাঁ করে কান্না শুরু করে দিল তখন আপনি কি করবেন স্বাভাবিকভাবে আপনি তখন আপনার কাজটা রেখে উঠে যাবেন ওর কাছে গিয়ে খোঁজ নেবেন যে ঝামেলাটা কী হলো তারপরে বড় বাচ্চাটা যেহেতু দোষ করেছে ওকে ওকে একটা পিটুনি দেবেন বা চট থাপড় কিছু একটা দেবেন এবং ছোট বাচ্চাটাকে ধরে আদর করবেন যাতে কান্নাটা ওর থামে আপনি ততক্ষণে ওর কাছে থাকবেন যতক্ষণ ওর কান্নাটা না থামে এখন এটি স্বাভাবিকভাবে আমরা করি আপনি একটু যদি খেয়াল করেন আপনি কি শেখাচ্ছেন বাচ্চাদেরকে এর মাধ্যমে বাচ্চারা তিনটা জিনিস শিখল প্রথমত শিখল যে সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না ওরা দেখল যে আপনাকে যখন প্রথমে বলেছে মা বা বাবা চলো খেলতে যাই আপনি যাননি বলেছেন আপনার কাজ আছে কিন্তু যখন ওরা দুষ্টমি বা চিৎকার বা কান্নাকাটি শুরু করল তখন কিন্তু আপনি বাধ্য হয়ে উঠে গেলেন তার মানে একটা প্রবলেম হলে আপনি ঠিকই যান এটা ওদের প্রথম লার্নিং দ্বিতীয় লার্নিং হচ্ছে মার আসলে বা বাবার কথা আসলে ঠিক নেই কারণ সে বলেছিল কাজ আছে উঠা যাবে না কিন্তু ঠিকই উঠে এসেছে তার মানে বাবা মার কথা সব রিলাই করা যায় না সুতরাং দরকার হলে তারা উঠে আসতে পারে এই যে ব্যাপারটা এই ব্যাপারটা ওরা শিখল থার্ড ছোট বাচ্চাটা শিখল যে আরে যখনই কান্না থামায় আমাকে রেখে চলে যাচ্ছে সুতরাং কান্নাটা লম্বা করতে হয় যত লম্বা করবো ততক্ষণ আমাকে আমার সাথে থাকবে এবং আদার যত্ন করতে থাকবে এই লার্নিংগুলি কিন্তু আমরা নিজের অজান্তেই দিয়ে দিই এখন বেসিক্যালি আমরা এটাকে বলি এ বি সি অ্যান্টিসিডেন্ট বিহেভিয়ার কনসিকুয়েন্স যে কোনো একটা আচরণ বাচ্চা যখন সমস্যামূলক আচরণ করে তার আগে কিছু ঘটনা ঘটে এবং তার পরে কিছু ঘটনা ঘটে এই দুটো মিলে ওই আচরণটা বাড়ানোর প্রবণতা বেড়ে যায় আমরা একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে আরেকটা উদাহরণ দিয়ে বলি আমাদের কাছে বাবা মারা খুব কমনলি আসেন বাচ্চা খেতে চায় না স্পেশালি যারা ছোট বাচ্চা আছে তাদের জন্য এটা একটা নাইট মেয়ার এক মানে ঘুম হারাম করে দেওয়ার মতো বাচ্চাকে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে তারা খাওয়াচ্ছেন এটা একটা ভীষণ সমস্যাজনক কিন্তু আমরা যদি একটু খেয়াল করি আমরা দেখতে পাই এটা সমাধান করার জন্য অনেকগুলি পদ্ধতি আছে আমি খুব সিম্পল একটা পদ্ধতি কথা বলি এই যে এবিসি দিয়ে যদি বলি ব্যাপারটা অনেকটা এরকম আমরা দেখি মায়েরা বা বাবারা বা যেই খাওয়াচ্ছে বাচ্চাটাকে বাচ্চাকে খাওয়ানো একটা সহজ বুদ্ধি যে বাচ্চাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে খাওয়ানো যেমন বাচ্চাকে একটা মজার গল্প বলি গল্পটা বলি আচ্ছা ঘুঘু ডিম পারলো তারপরে এই হলো ওই হলো গল্প করে করে ওকে খাওয়াই এবং খুবই অদ্ভুত ব্যাপারটা হচ্ছে সমস্যার জায়গাটা হচ্ছে যখনই গল্পটা শেষ খাওয়ার শেষ তখনই গল্পটা থেমে যায় কারণ বাবা মার আরও কাজ আছে এইবার খাওয়ানো শেষ ঠান্ডা মাথায় এবার আমি অন্য কাজ করতে যাই গল্পটা থামিয়ে দিয়ে বাচ্চাটা এখানে শেখে আর এই গল্পটা মানে খাওয়া শেষ করলে গল্প থেমে যায় সুতরাং কি করতে হবে দ্বিতীয়বার গল্পটা খাওয়াটাকে আর একটু লম্বা করে যাতে গল্পটা আরও বেশিক্ষণ চলে এবং বাবা মারা এটা কন্টিনিউয়াসলি করতে থাকে বাচ্চার খাওয়ার সময়টা বাড়তে থাকে এটা সমাধান একটা খুব সহজ বুদ্ধি হচ্ছে আপনি বাচ্চাকে গল্প শোনাবেন খাওয়া শেষ করার পরে তখন দেখবেন বাচ্চা নিজের করা যে খোঁজা শুরু করবে কি হলে আমি গল্পটা দ্রুত শুনতে পারি সুতরাং খাওয়াটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে এবং বাচ্চা অটোমেটিক দেখবেন খাওয়ার
খাওয়ার সময় একটা গল্প আছে প্লাস খাওয়া শেষ করার পর আরও ভালো একটা গল্প সুতরাং ও যদি ওই গল্পটা শুনতে চায় ওকে যেটা করতে হয় খাওয়াটা দ্রুত করতে হয় শর্ট অ্যান্ড করতে হবে এবং এটার ইফেক্ট পাওয়া শুরু হবে আপনার বাচ্চা দেখবেন যে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো এটা একটা খুবই খুবই চমৎকার টেকনিক যেটা আপনি ইউজ করতে পারেন বাচ্চার খাওয়া দাওয়া দ্রুত করার ক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতায় কাজ করে যাচ্ছি আমরা শিখতে চাই এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টের নাসরুল্লাহ সাইকোথেরাপি ইউনিট আমাদের এই ভিডিওগুলো ভালো লাগলে আপনারা বন্ধুদেরকে জানাবেন লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন আপনাদের সাথে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ